അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബഡ് ജോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബഡ് ജോയിന്റ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗിൾ റിവറ്റിന്റെ സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിനു മുമ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇതാണ് അതിന്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ഈ ചെത്ര ബട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് ഇതേപോലെ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിവെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്ട്രാപ്പ് അല്ലെ കവർ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് റിവെറ്റിംഗ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റിവെറ്റിന് വേണ്ടുന്ന ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യും ഇവിടെ റിവെറ്റ്സിടും ഇവിടെ റിവെറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ കവർ പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ജോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ബഡ് ജോയിന്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ലാബ് ജോയിന്റ് അതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതും ബേസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലേറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കവർ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കവർ പ്ലേറ്റിന്റെ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ്സിനേക്കാളും വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ടി അധികമായിരിക്കും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പ്ലേറ്റ് ടെൻ എം എം ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഈ പ്ലേറ്റ് ടെൻ എം എം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ചിന് ഈ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പത്താണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഈ പ്ലേറ്റിനെ കാട്ടി തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏത് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ സിംഗിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി ഇക്വേഷനൊക്കെ സെയിം ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഇവിടെ എം ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അപ്പം രണ്ട് മാർജിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ റിവെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റോയിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്ജ് മുതൽ റിവെറ്റിൻ്റെ റോയിലേക്കുള്ള ആ സെൻട്രൽ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഭാഗത്തും അതേപോലെ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ അഡ്ജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എം വന്നത് ഇവിടെ എം വന്നത് ഇവിടെ എം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ നോർമൽ കേസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കി ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം ടി വൺ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി കവർ പ്ലേറ്റ് അല്ലെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രാപ്പ് അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തരിക എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ഓ